Estamos com o Edmar, diretor de projetos especiais da Liga de Cultura de Guapimirim. Edmar, nos fala um pouco sobre o projeto. Oi, boa tarde. Bom, é, o projeto ele, ele foi contemplado né, é, numa seleção, no processo de seleção de editais, que é recurso federal da Lei Aldir Blanc. Então, é verba pública que veio do governo federal, via Secretaria Especial de Cultura, que, que partilhou um recurso de 3 bilhões de reais para os municípios. Então, é, no ano passado, 2020, aconteceu os recursos foram aplicados e sobrou o recurso de Guapimirim, que nós é, fizemos em 2021 é, novos editais e lançamos os editais. E aqui, esse projeto que da, da, da Sônia, da proponente Sônia, é, ele foi um dos cinco projetos contemplados. Então, o Conselho Municipal de Política Cultural, ele selecionou, via uma comissão específica de editais, é, selecionou os cinco melhores projetos da cidade, que foram muitos projetos, muitos bons projetos, mas os cinco melhores foram selecionados. E esse aqui é um dos que foram selecionados. E eu estou aqui hoje acompanhando, né, como como membro da Secretaria e como presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, acompanhando de perto aí, vendo acontecer na prática, né, porque é um recurso público para a cultura, é valorizar é, é, a cultura, valorizar esses, esses, esses trabalhadores culturais. Então, assim, é, já está tudo lindo aqui, então já vi um monte de artista aqui, de um monte de, de produtor, de pessoas que fazem cultura de verdade na cidade, né, que foi um dos critérios do, um dos critérios do edital, foi esse. É valorizar o fazedor de cultura da cidade. Então, no mínimo, 80% dos envolvidos aqui tinha que ser da cidade. Então, e, e, e isso está acontecendo, sabe? Então, todos os editais é, foi com esse propósito. Esse é o primeiro dos cinco que está acontecendo. E a gente está vendo que é, deu certo e que, e, e que tem tudo para dar certo para que nós possamos ter outros projetos semelhantes a esse na cidade. Grandiosa companhia. 
Então, você está cantando para mim de novo. A tão esperada melodia. A minha análise para o dia é uma só. Eu queria que vocês fizessem só três palminhas, tipo capoeira. Tchá, 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 tchá. Há um menino, há um moleque, morando sem emprego no meu coração. Toda vez que o menino balança, o menino me dá a mão. Ano passado, no meu presente, o sol vem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. Aí vem o que ele falava, né? E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir. Amizade, caráter, respeito, carinho, bondade, alegria e amor. Sônia, a saudade é uma coisa que a gente não consegue vencer. Quem sou eu para falar de você no lugar que você está hoje? Mas eu tenho certeza absoluta que todos os momentos que você se sente sozinha, numa das poesias do seu filho, você sente o abraço dele, você sente o carinho dele. Pela sua cabuleira pelos raios desse sol de lais, pelo fogo do seu povo, centelha, pelos raios desse sol, apenas a paeira na beira mar, o táxi pra estação do não, apenas a paeira na beira mar, o táxi pra estação do não. Estou com Pedro Ferreira, escritor e poeta. Pedro, nos fale um pouco sobre o seu trabalho. Bom, é, eu escrevo dos gêneros, né? Poesia, é, crônicas e romances. E eu vejo como grande importância nessa questão da literatura é o conhecimento, é a questão de você poder se expressar, é a questão de você poder participar de eventos como esse aqui, em Guapimirim, né? Fluindo arte de parte a parte. Eu que sou o morador de Mesquita, do outro lado da Baixada, vamos dizer assim, ah, então eu vejo de grande importância, eu vejo de grande valia essa fomentação dentro da nossa cultura, né? Onde a gente percebe que ela não é, não é que não seja bem vista, mas os nossos governantes ela não tem uma, uma aferição mais, mais, mais forte. Então, eu sempre acredito nessa, nesses eventos por conta que é, nós precisamos dessa união, nós precisamos dessa, dessa força. E como a Sônia né, a diz, juntos e misturados, nós podemos ser mais fortes. E esse evento, a, 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 a grande ideia é justamente essa, é fortalecer, é unir esses artistas. Então a importância é, é muito grande. O que traz isso para agregar de valor a, a, a nós artistas não, é imensurável, porque eu, como sou um produtor independente, eu não tenho nenhuma editora por trás, ah, eu vejo isso com eu, todos os meus trabalhos com muito sacrifício. Mas por amor à arte a gente faz, ah, a gente busca melhorar, a gente busca participar. E eu não poderia deixar de falar de um projeto que eu tenho desde 2018, que é do Grupo de Amigos e a Arte da Cultura, que ele visa justamente isso. Então, desde 2018 que a gente vem batalhando, batalhando, para que a gente possa unir forças. E a essência do grupo é justamente essa, é fazer com que a gente possa ter no mesmo lugar um grande número de artistas que possam estar fortalecendo a cultura. E o que é melhor, nenhum desses artistas tem a intenção do dinheiro. É paz por amor, por gratidão à arte. Mostra pra gente um pouco o seu trabalho. Obrigado. Então, hoje nós estamos fazendo o lançamento do Falas do Coração. É um, é um livro que fala de poesias. E sabe aquela coisa que as ve muitas das vezes a gente tem uma, uma certa dificuldade de falar, mas que sente? Pois é, com falas do coração a gente consegue colocar essas ideias. Então é uma forma que se tem de demonstrar as tuas emoções, as tuas sensações, através das palavras, de versos e rimas. É uma literatura suave, leve, gostosa, 
é interessante demais poesias, pra quem não conhece vale conhecer é gostoso tirando isso, esse é o meu 55º título já publicado de maneira autônoma como eu disse eu não tenho nenhuma editora por trás e são diversos outros títulos nós temos aqui por exemplo o Skirting é um livro para adulto que aqui a gente encontra é mais adulto porque aqui nós encontramos poesias mais eróticas, coisa mais forte. Então, para uma palestra, para um, um colégio, eu já não levo um livro como esse, que não daria para apresentar. E são diversos títulos, como eu estou te falando, hoje já são 55 títulos, tem para mais de 5 mil poesias escritas. E é muita coisa bacana que a gente pode estar sempre mostrando para nos colégios, em algum lugar que a gente, num evento como esse, que é muito importante que aconteça sempre, né? Sim, claro. E temos aqui uma, o que eu chamo de uma novidade, um lindo versejar. São mais de 300 poesias. E o grande lance desse livro é que quando você chega ao meio dele, você vira e começa tudo outra vez, ou seja, você indo até o meio, aqui diz, fim da parte 1, um, vire o livro e começa outra vez, e pra cá é tudo de cabeça pra baixo, então você tanto começa de um lado, como começa de outro, um livro que esgotou rapidamente quando eu fiz o lançamento dele. Estou com Bianca Santana, arte educadora, Bianca, você é mais um exemplo de que na arte nada se perde, tudo se transforma. Uhum. Me fala um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a história, todo o aspecto cultural que você falou com a gente. Uhum. Oi, então, eu sou artista já há cerca de 20 anos, né? E eu trabalho com artesanato, reciclagem, né? E assim, a, a, as bonecas vieram para mim na década de 80, numa viagem, né? E que eu vi essas bonequinhas, gostei, me encantei. Depois eu fiquei sabendo que elas eram feitas por uma artesã chamada Helena Martins, que divulgava muito esse trabalho, ela era ativista. Vista, né, muito empenhada nesse trabalho de inserção do negro na sociedade, né? E aí eu também fiquei sabendo de uma segunda versão, que era a versão das mães que extraziam esses, essas crianças, né? Eu vi os negros com as crianças no navio um negreiro, e elas traziam essas crianças e ficavam assim muito, muito penalizada com, a, com as crianças, com os filhos, né? Então elas rasgavam as roupas dela, né? Faziam nós, são seis nós, apenas seis nós, não tem cola, não tem agulha, não tem nada. E elas davam essas bonequinhas para as crianças como um símbolo de proteção, né? Na hora que elas eram apartadas uma da outra. Então, assim, essas duas histórias, elas vigoram aí na internet. Eu não sei qual é a verdadeira, mas eu conto as duas histórias. E independente de qualquer coisa, as abaiomis, abaiomis, ou como queiram chamar, quer dizer, aquela que traz felicidade, aquela que traz alegria. Então elas são símbolos de resistência, de amor, e é isso que eu prego, a resistência e o amor sempre. Olha ah, que bacana, que incrível. E você vai estar no evento ainda amanhã? Vou, vou estar no evento amanhã, e a gente vai fazer uma oficina de abaiomis, quem quiser participar pode vir, tá? Criança, adulto, faz sua bonequinha, leva pra casa. E é isso, é super fácil, todo mundo pode fazer. Estamos com Demetrio Senna, arte educador. Demetrio, fala um pouco pra gente sobre o seu trabalho, sobre suas artes, sobre seus livros publicados. É, eu trabalho como arte educador da Secretaria Estadual de Educação há 26 anos. Né? Fazemos um trabalho diferenciado com os alunos, é, com arte e cidadania, para gerar reflexão, para que eles desenvolva o um pensamento crítico, é basicamente esse o meu trabalho como arte educador. Nós chamamos de um professor diferenciado. E levo para o meu trabalho essa é minha questão da, da literatura. Tenho alguns livros lançados, eu enviei dois agora para você, né? E também de fotografia. Eu trabalho muito a imagem do aluno, trabalho muito a autoestima dele. Né? Então eu uso bastante esse trabalho de fotografia também para... É, atuar com um aluno. Fala um pouco pra gente sobre esse processo do projeto de artes integradas. A gente vê artistas de várias vertentes, né? E qual a importância é desse projeto para você? A importância é fundamental que hoje é, existe um processo para para acabar, para destruir, né? Que é de desenvolver justamente o pensamento crítico do aluno. 
através da arte, da literatura, através da, de todas as outras manifestações culturais que existem no país. E isso ajuda o aluno a ter uma a desenvolver o seu raciocínio, né? A pensar por conta própria. Estamos aqui com a Mila Paz, cantora que esteve no The Voice. Mila, fala um pouco pra gente sobre a sua carreira, a sua estrutura, como você começou, como se descobriu como cantora e como foi correr atrás desse sonho. Então, eu sempre gostei de arte, arte que eu falo, a dança, o canto, a arte em si sempre esteve muito presente na minha vida. Hum, eu acho que eu tinha mais ou menos uns seis anos quando... Eu ficava fazendo dublagem da Rosana, que eu queria ser como uma deusa. E ficava dançando, né, criança cantando, mas nunca tive assim, um contato real com a música. É... Com 17 anos eu fui morar em Pernambuco e foi quando eu tive o meu primeiro contato real com a música na igreja. É, eu fiz um teste para um coral e eu virei solista do coral. Eu... Formei em canto erudito, era o que eu fazia. É, e quando eu me afastei desse período, eu comecei a cantar samba, porque eu tinha feito canto popular. E procurei me aperfeiçoar mais um pouco. E como eu amo samba, minha raiz é o samba, sou apaixonada pelo samba, enveredei pelo samba. E uma oportunidade que eu tive né, de, de me inscrever no The Voice foi uma amiga... É, e o meu marido que me insistiu para que eu me, me inscrevesse porque eu achava que eu não ia conseguir e eles fizeram a inscrição eu só gravei os vídeos e graças a Deus fui selecionada, foi uma experiência única né? eu posso dizer assim que surreal <risos> para nós que somos artistas uma visibilidade maravilhosa um espaço aberto para a gente que a gente tem nem como descrever, né? Mas eu só sou muito grata, né? E hoje estou aqui, né? Fazendo o que eu amo, fazer música. Estamos com o Daniel Martins, artesão. Daniel, fala um pouco sobre a sua arte. É isso aí, gente. Boa tarde. Tudo bem? É, meu trabalho é baseado em madeira, madeira reaproveitada, né? Que a prefeitura às vezes corta, joga fora, ou alguém faz uma poda, eu vou lá e recolho. Faço, faço uma carranca, ou trabalho afro-religioso. Eu trabalhava na indústria, eu era soldador, trabalhei em indústria, é, é, estaleiro, refinaria, só que aí eu fiquei desempregado e tive que viver do meu hobby, que hoje é meu, meu, meu trabalho, meu ganha-pão, na verdade. Né? E, como, e como que você foi para essa área da arte e tal, antes você falou que era um é, hobby seu, como é que você... Era um hobby, né, quando eu tinha uma hora vaga eu fazia, dava de presente para um parente, uma tartaruguinha, uma carranquinha... E as pessoas vão te incentivando, né? você tem que viver disso, você tem que trabalhar disso, você é muito bom nisso, né? Então, uma hora a ficha acaba caindo, né? E você sem condições, trabalho, desemprego, eu comecei a viver da minha arte, graças a Deus, estou satisfeito. Não pretendo voltar para a indústria. Pô, que bacana. E você é. tinha uma referência artística já, da, familiar, ou você foi autodidata? Não, Como foi esse processo? Você é só autodidata, eu. Muito bacana. É. Né? E qual local que você tem assim, que você pode estar expondo, algum site que você está expondo o seu material? Como é, a gente faz para eu... comprar a arte do Daniel? É, eu coloco algumas peças de mim no, no Instagram. É o ateliê underline Daniel Martins. É, e tem umas peças que eu estou expondo na loja do artesão, na Faerg, na loja do Shopping do Recreio. Algumas peças minhas eu faço e coloco em exposição à venda lá. Tá? Perfeito, Daniel. Daniel Martins, artesão aqui da, de Guapimirim? Guapimirim.
Perfeito, é Guapimirim Nossa, mostrando arte. Parada modelo de Guapimirim. Então, é arte de casa, gente. Até a próxima. <risos>